Esse vídeo, na verdade, já estava gravado, mas só que sem a narração. E eu não lembro mais o que está acontecendo nele, então vamos descobrir junto. E torcer para isso resultar num vídeo legal. O engraçado é que eu do passado tá tão perdido quanto eu do futuro. O que eu tô no time mesmo? Então eu continuo a jornada e aparentemente o Pet Liu virou meu Pokémon preferido do jogo. Tem um movimento de dano que também recupera a vida e dá uma segurança tão grande. Cara, exceto pelo level, eu acho que esse daqui é o meu melhor Pokémon. Mas é claro, com Mega Drain, Sleep Powder e Elite Seed, ele é basicamente o Bulbasaur do jogo, então ele é basicamente o melhor. Vou ver no futuro que Pokémons vou ter disponível pro time, mas eu acho que esse aqui provavelmente vai substituir o Hip. Então eu sigo com o jogo, mas só que percebo uma coisa estranha. Onde é que tá tocando essa música? Sim, ainda está tocando essa música, porque eu, o gênio, esqueci de salvar. Então eu tenho que fazer tudo de novo. Mas eventualmente dá pra chegar de novo onde eu tava e seguir com a aventura. Enfim, chegamos na próxima cidade e já no começo já temos uma boa notícia. E então meu macaco se torna mais agradecido ainda. E aí acontece que eu não faço a mínima ideia do que fazer nessa cidade. Eu fico totalmente perdido durante o tempo todo. Eventualmente eu achava coisa pra fazer, mas só que o padrão era não fazer a mínima ideia do que eu tô fazendo. Isso continua até que eventualmente eu acho de novo o plot. Eles roubaram o Pokémon da Bianca e agora a gente tem que buscar pra ela. É bom a sensação de alguém tirar um Pokémon seu, né? Enfim, a história tem que seguir. Foi legal da sua parte aparecer pra gente nesse exato momento. Tendo localizado eles, agora ele correndo atrás do Pokémon. Não sei porque ver isso é engraçado pra mim. Isso é meio... <risos> Não sei se eu agradeço ele. Vamos lá, preciso pensar no nome de jacaré. É, isso vai demorar um pouco. Acelera, Jesus, acelera! Vamos lá. Bom nome de jacaré. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar. Eu não consegui pensar em nenhuma piada, então vou usar o um nome. Mas se você se engana, eu do passado. Pois dar o nome Toff pra um Corcodile já é uma piada por si só. É voltando a lugar desse. O Sish Pounder tá bom demais pra substituir. Isso teria ajudado bastante, mas... Caraca! 
Okay, né? Caraca, top. As melhores condições possíveis pra você e você ainda conseguiu perder? Eu esperava mais de você. O quê? Você está de volta ao time. Nunca desisti de você. E então, rapidinho, chegou a hora de enfrentar os vilões. O jogo tá cruel com o Mikoshi. Claro, o cara tem um... O cara... o cara tem um time só desse bicho. Tá, agora enfrentar o ginásio e torcer pra que tudo dê certo. Já tô com uma tradição de uma morte por vídeo. Espero que continue assim. Um pouco morbida a minha lógica, mas vamos manter ela. Eu não quero mais perder nenhum bicho nesse vídeo. Vamos lá, tomar que seja fácil. Já tô com uma vítima pra esse vídeo, não posso ter duas. A boa notícia é, não foi só muito fácil, como também teve uma grande recompensa no final das contas. Ainda vai ter uma evolução. E assim, Insignia 3 e Vítima 3 foram alcançadas. E terminamos o terceiro vídeo de Nuzlocke com um final feliz. Ainda teve uma última batalha com a Bianca, mas só que ela foi tão de boa que nem vale a pena mostrar. Então acho que vou só terminar por aqui mesmo.